<coughs> Excuse-moi, Véronique, j'ai un, un début de mal de gorge. Est-ce que tu aurais une solution à me proposer avec les plantes ben, médicinales? Je te propose d'avoir à la maison oui. l'équinacée. Donc, on a deux variétés ici en vente, euh, en centre jardin. On a l'équinacée purpurea et l'équinacée angustifolia. Donc, la purpurea, c'est la plus populaire. C'est l'équinacée là, qui fait la belle fleur rouge, oui. rose, rose fuchsia, oui. là, mais qui est vraiment magnifique. Euh, c'est la, c'est presque, il y a tellement de gens qui l'ont euh, dans, euh, dans leur plateforme. C'est une vivace qu'on connaît vivace. depuis longtemps. Là. Exact, qui revient année après année. Et toutes ces parties sont médicinales lorsqu'on l'utilise fraîche. Donc, les feuilles fraîches, la fleur fraîche et la racine qu'on va récolter après 3 à 5 ans. Donc, sur un plan mature, on veut quand même quand une même. bonne motte racinaire. Puis, ce que vous allez faire, vous allez simplement couper votre plan en deux pour pouvoir récolter la moitié puis laisser votre plan continuer de croître. croître pouvoir le récolter un petit peu plus tard. Donc, la racine, on la lave bien. On peut l'utiliser séchée en décoction qu'on fait bouillir ou sinon, on la fait macérer dans l'alcool, ce qu'on appelle une teinture végétale. Donc, ça, c'est l'équinacée en euh, purpurea. La angustifolia, elle est très difficile à faire pousser. Donc, je vois que vous avez beaucoup de belles plantules à l'intérieur euh, du oui. plant. Les fleurs sont plus délicates, moins apparentes, mais toutes les parties sont médicinales, même lorsque séchées. Donc, c'est-à-dire les feuilles, la fleur et la racine. Wow. Euh, on la laisse pousser. Ce qui est le fun avec l'équinacée, c'est que là, tu me dis, oh, j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Mais tu pourrais cueillir euh, une feuille de l'une ou de l'autre. J'avoue qu'elles sont petites. Celles-là, j'en enlèverai pas trop encore. Mais Elle on va arriver. C'est ça, mais on va les ciseler finement. On va verser de l'eau chaude dessus pour faire une infusion rapide. Puis dans l'équinacée, si jamais tu as l'occasion de croquer un bout de racine ou l'intérieur du cœur de la fleur, ça l'engourdit toute la langue et la gorge. Donc, pour un mal de gorge, mmh. tu viens avoir un côté analgésique. Oui. Puis en plus, l'équinacée, elle vient donner un coup de fouet, un message à notre système immunitaire de créer plus d'anticorps. Donc, peu importe le type d'infection que tu pourrais avoir, c'est juste de faire plus d'anticorps pour combattre le pathogène. Donc, vous pourriez vous amuser à avoir les deux équinacées, comme je les verrais en alternance, les unes et les autres, pour avoir euh, euh, la possibilité de récolter à chaque année au moins un plan ou un demi-plan d'équinacées, puis profiter de toutes les fleurs et les feuilles tout au long de la belle saison. Merci, Véronique. Là, vous voulez voulez en savoir si vous en voulez, si vous, vous en voulez, vous voulez ici. Si vous en voulez dans, dans, dans vous, vous avez allez, compris. Vous allez sur son site Jardin, l'Académie. C'est l'Académie Jardin de Vie. En fait, hey, c'est jardindevie.com. Je vais, je vais te reprendre, Nathalie. Donc, jardindevie.com. Mais vous allez retrouver dans la section herboristerie. Euh, le cours en ligne qui est une initiation qui est disponible pour tous. Mais si vous dites, je connais rien, c'est justement à vous que ça s'adresse, cette formation, parce que vous voulez utiliser vos plans d'équinacée. Je vous en parle beaucoup plus longuement, avec plus de détails. D'être en confiance de savoir que vous faites la bonne chose quand vous l'utilisez. Excellent. Excellent.